हेलो गाइस वेलकम टू माय क्लास सिविल इंजीनियरिंग इन बेंगोली आज के हमरा ईयर पार्टटा शेष कर दो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट के इंट्रोडक्शन टा मैं आगे दिन दी दी जी हां तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट के नेक्स्ट जे क्लासटा आछे सेटा होचे विभिन्न रकम टेस्ट गुलो की रकम যেমন দেখো ওয়ার্কেবিলিটি যে আমরা বললাম তো ওয়ার্কেবিলিটি ডিটারমিনেশনের তো বিভিন্ন রকম টেস্ট হতে হবে সেই টেস্টগুলো সম্বন্ধে পার্ট টুতে জানতে হবে কি রকম আছে তাহলে দেখো সবার প্রথমটা হচ্ছে ডিটারমিনেশন অফ ওয়ার্কেবিলিটি ডিটারমিনেশন অফ ওয়ার্কেবিলিটি কি কি মাধ্যমে আমরা ওয়ার্কেবিলিটি ডিটারমাইন করতে পারি সেগুলো আস্তে আস্তে আমরা জানব সবার প্রথমে যে টেস্ট আমাদের পড়তে হবে সেটা হচ্ছে স্লাম টেস্ট ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টেস্ট আমি ওয়ান অফ দ্য বললাম কারণ কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নয় कारण आज है वन अफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट हो साम टेस्ट और देखिए मैक्सिमाम क्षेत्र ये थे फिल्डे फिल्डर क्षेत्र एर को अल्टारनेटिव नहीं स्लम टेस्टर तुम्हें पोर कार्ड जो आोर कार्ड तो तुम्हारे क्योंकि भलोक क्लसगुलो देखें पोर कार्ड एम जिन जखने विभिन्न रकम इनफरमेशन थे मैं कंक्रिटा को जगह कस्टिंग करार आगे से ही कंक्रिटर विभिन्न रकम इनफरमेशनगुलो पोर कार्डर मध्य रखा है तर मध्य इम्पोर्टेंट हम स्लम तो स्लम भैलूटा वे लिखते हैं एर भाव लिखते हैं स्लम भैलू एस एल यू एम पी स्लम भैलू तो वही स्लम भैलूटा बार कर स्लम टेस्टर माध्यम बार कर पोर कार्डर माध्यम ठीक है तेल कि स्लम टेस्ट सवार प्रथम जो करब से स्लम टेस्ट देखो एब स्लम टेस्ट सम्बन्धे की रकम जिन जानते फार्ष्ट फार्ष्ट टेस्ट हे स्लम टेस्ट एस एल यू एम पी स्लम टेस्ट इट खूब इम्पोर्टेंट तर कारण क्यूक टेस्ट और फिल्डे का है अच्छा स्लम टेस्टर किस कि जिन तुम्हें मन रखते हैं कि नहीं ठीक है कम मना रखते हैं देखो এটা হচ্ছে স্লাম কোন হ্যাঁ এখানে হ্যান্ডেল থাকে এরকমভাবে দুটো কান তাহলে এটা কি স্লাম এস এল ইউ এম পি স্লাম কোন এই স্লাম কোনের ডাইমেনশানটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রচুর পরীক্ষা এসছে আমি দেখেছি তো ডাইমেনশান ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার ঠিক আছে এটা হচ্ছে মনে রাখবে একশো মিলিমিটার হান্ড্রেড এটা হচ্ছে দুশো আর এটা হচ্ছে তিনশো All values are in millimeter. Star. All values are in mm. এই ডাইমেনশানটা কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবে আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এই ডাইমেনশানটা মনে রাখার ব্যাপার ওকে প্রথম এটা হলো সেকেন্ড কি আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলে দিই তুমি যে স্লামটা আছে স্লামটা কোথা থেকে পাবে আই এস ওয়ান নাইন নাইন এই কোডটাতে পেয়ে যাবে আগের দিনও বলেছিলাম এটাতেও বলে দিলাম দাঁড়া এক সেকেন্ড হুম ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে তোমার স্লাম কোনের ভ্যালু এই ভ্যালুটা তুমি মনে রাখবে ফার্স্ট সেকেন্ড কি মনে রাখতে হবে বলো তো তোমাকে সেকেন্ড হচ্ছে যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে একটা জিনিস দিয়ে ট্যাম্পিং করা হয় সো ট্যাম্পিং রড ট্যাম্পিং রড সেই ট্যাম্পিং রডটা কীরকম দেখো দেখতে হয় এই রকম একটা রড হয় পার প্রতি মানে লোহার রড আর কি এই এটাকে ট্যাম্পিং রড বলে এটা তুমি কোডেই পেয়ে যাবে আচ্ছা যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড মিলিমিটার হয় ছশো মিলিমিটারের লেন্থ হয় আর এর ডায়ামিটারটা কত থাকে বলতো ফাইভ ইজ ইকাল টু সিক্সটিন মিলিমিটার ডাব্লিউ বি এসি টিসি এলে কিন্তু আমাকে ধরেছিল ইন্টারভিউতে মনে রাখবে এই ভ্যালুগুলো ধরে তো এই জিনিসটা ধরতে হবে আরও আরও আছে যেটা লোকে জানে না এটা নিয়ে আমার সাথে অনেকের কনফিউশানও হয়েছিল তুমি কিন্তু সবসময় কোডের কথা মনে রাখবে স্লাম কোনে যে লেয়ারগুলোকে ফিল করতে হবে মানে স্লামটা তো পুরোটা স্লাম এটা কোনটা তো কোনটাকে তো লেয়ারে লেয়ারে ফিল করতে হবে কংক্রিট দিয়ে সেটা যেন চার লেয়ারে হয় কখনোই তিন লেয়ার নয় কিন্তু ম্যাক্সিমাম লোক তিন লেয়ার করে ভুল করে সো দ্য স্লাম কোন এস এল ইউ এমপি স্লাম কোন শুড বি ফিল্ড should be filled in four layers তুমি কোডে দেখে নিতে পারো এই কোডে যাবে স্লাম্পের 
এটা লেখা আছে ফার্স্ট সেকেন্ড কি সেকেন্ড হচ্ছে ইচ লেয়ার শুড বি গিভেন টোয়েন্টি ফাইভ নাম্বারস অফ ট্যাম্পিং কোয়েশ্চেনটা তাহলে করে জানো তো কি যে টোটাল কত নাম্বার ট্যাম্পিং দিতে হয় ট্যাম্পিং রড দিয়ে এই স্লাম কোণে তাহলে পঁচিশ পঁচিশটা করে চার লেয়ারে তাহলে পঁচিশ ইন্টু চার একশো তার টোটাল নাম্বার অফ ট্যাম্পিং টোটাল নাম্বার অফ ট্যাম্পিং হচ্ছে হান্ড্রেড এটাও মনে রাখতে হবে এই জিনিসটা তোমাকে মনে রাখতে হবে তাহলে কি হলো দেখো এবার প্রসিডিউরটা আমি বলে দিই প্রসিডিউরটা লেখাই আছে নোটসে তোমাদের লেখার কোনো দরকার নেই বা আমারও ওখানে লেখার কোনো দরকার নেই তুমি প্রথমে যে কংক্রিটটা এসছে বা যে কংক্রিটের ওয়ার্কেবিলিটি বার করতে চাইছো সেই কংক্রিটটা তুমি চারটে লেয়ারে এই স্লাম টেস্টে ফিল করবে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট লেয়ার পঁচিশ বার ট্যাম্পিং করলে সেকেন্ড লেয়ার পঁচিশ বার ট্যাম্পিং করলে থার্ড লেয়ার পঁচিশ বার ট্যাম্পিং করলে ফোর্থ লেয়ার পঁচিশ বার ট্যাম্পিং করলে তার টোটাল নাম্বার হয়ে গেল পঁচিশ বার ট্যাম্পিং টোটাল একশোটা ট্যাম্পিং হয়ে গেল এবং চার লেয়ারে ফিল করতে হবে এই ভ্যালুগুলো মনে রাখবে ট্যাম্পিং করার পরে কি হবে বলতো তোমাকে উপরের যে পোর্শনটা আছে সেটাকে একদম তোমাকে ফিনিশ স্মুথ ফিনিশিং করে যেতে হবে যেন সারফেসটা একদম স্মুথ হয় ট্রোয়েল দিয়ে বা কীভাবে ফিনিশ করে দেবে করার পরে এই কানটা ধরে তোমাকে তুলতে হবে স্লোলি 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 না মানে সাবধানে তুলবে যাতে কোনো রকম গায়ে না লাগে মানে এরম করে নিয়ে ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড তোমাকে স্লোলি ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড করতে হবে আপওয়ার্ড করার পরে কি হবে আপওয়ার্ডে যে তুমি তুললে তারপরে কি হবে দেখো এবার এটা মুছে দিচ্ছি আপওয়ার্ডে যখন তুমি তুললে তোলার পরে কি হবে কংক্রিট তো কংক্রিটটা দেখবে এই রকম হয়ে যাচ্ছে কি রকম হবে দেখো নিচের দিকটা একটু ছড়িয়ে যাবে আর উপরের দিকটা এরকম চলে আসবে এটা ছিল হচ্ছে বটম সারফেসটা এটা বটম সারফেসটাই আর এটা ছিল তোমার প্রথমের টপ সারফেস সেখান থেকে এতটা নেমে গেছে কংক্রিটটা মানে তুমি যখন এটা তুলে দেবে তখন দেবে কংক্রিটটা কিছুটা পরিমাণ নেমে গেছে যে পরিমাণ কংক্রিটটা নামবে সেটাই হচ্ছে স্লাম্প এই যে এটা হচ্ছে স্লাম্প এটা তুমি কি দিয়ে ডিটারমাইন করবে স্কেল দিয়ে ডিটারমাইন করতে পারবে আরে প্রথমে কতটা ছিল তুমি তো জানো তিনশো মিলিমিটার ছিল প্রথমে হাইটটা থ্রি হান্ড্রেড মিলিমিটার এবার কতটা সাবসিডেন্স হলো তাহলে কি স্লাম ভ্যালুটা কি সাবসিডেন্স মনে রাখবে স্লাম ভ্যালুটা হচ্ছে তোমাকে যদি বলে হোয়াট ইজ স্লাম ভ্যালু স্লাম ভ্যালুটা তুমি বলবে যে স্যার স্লাম ভ্যালু মিনস সাবসিডেন্স অফ কংক্রিট কি বলবে সাবসিডেন্স সাবসিডেন্স মানে পড়ে যাওয়া সাবসিডেন্স অফ কংক্রিট হ্যাঁ ইন স্লাম কোন ইন স্লাম কোন টেস্ট ইস কল্ড স্লাম ভ্যালু এটাকে স্লাম ভ্যালু বলা হয় কতটা কমলো সেটাই স্লাম ভ্যালু মিলিমিটারে হলে মিলি মানে মিলিমিটারেই জেনারেলি রেফার করা হয় ঠিক আছে এইটা হচ্ছে স্লাম টেস্ট ভ্যালু দেখো এবার বুঝতে পারলে কি না আর কিছু নেই এইবার হচ্ছে হ্যাঁ দেখি এরপরে তোমাকে কি মনে রাখতে হবে এরপরে যে জিনিসটা তোমাকে মনে রাখতে হবে আপনার দিক সেটা হচ্ছে স্লাম ভ্যালু আচ্ছা স্লাম্পের কিছু কিছু টাইপ আছে এবার আমি এটা মুছে দেব ঠিক আছে তুমি কিন্তু এটা স্ক্রিনশট বা ডাউনলোড করা হলে করে নাও আমি মুছে দেবো না স্লাম্পের কিছু কিছু টাইপ আছে টাইপস অফ স্লাম দেখো কি কীরকম টাইপস অফ স্লাম হতে পারে যখন তুমি ওই স্লাম কোনটা তুলবে তারপরে স্লামটা কীরকম করে পড়ছে দেখো তো তার এরকম একটা টাইপ হতে পারে প্রথমটা হতে পারে এরকম এরকমভাবে পড়ল ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি স্লাম কোনটা কীরকম ছিল ধরো এটা স্লাম কোন ছিল স্লামটা তুলার পরে এরকম করে পড়ল এটাকে বলা হচ্ছে ট্রু স্লাম এইগুলো পরীক্ষায় দেয় এটা ট্রু স্লাম আচ্ছা সেকেন্ড কি হতে পারে সেকেন্ড হতে পারে এই রকমভাবে স্লাম হয়ে গেল বুঝতে পারলে স্লাম কোনটা ছিল পড়ার পরে এরকম হয়ে গেল তাহলে এই ছবিটা কি হচ্ছে এটা হচ্ছে শিয়ার শিয়ার স্লাম 
শেয়ার স্লাব মানে কি বলতো এখানে শেয়ার ফেলিয়র হয়ে গেছে তো দু দুপাশে সমানভাবে পড়া উচিত ছিল না কিন্তু একদিকে এভাবে পড়ে গেছে শেয়ার স্লাম যদি হয় তাহলে তুমি বলবে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে যে শেয়ার স্লাম্পের সরি এটা বি নাম্বার তুমি বলবে যে শেয়ার স্লাম্পের ইয়ে বলো রিজন বলো এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করে রিজন যে কি কারণে শেয়ার স্লাম্প হলো তুমি বলবে স্যার রিজনটা হচ্ছে ইমপ্রপার ইমপ্রপার মিক্সিং ইনহোমোজেনাস মিক্সিং অথবা কোনো একটা পার্টিকুলার সাইডে যদি তুমি বেশি কম্প্যাকশান করে দাও অথবা ইমপ্রপার কম্প্যাকশান মানে এই দুটোর মাধ্যমে যে কোনো একটা সে ফর এক্সাম্পল এই সাইডটা এটা ধরো আধা সাইড হাফ সাইড এই পোর্শনটাকে তুমি বেশি কম্প্যাক্ট করেছো বা বেশি ভালো মিক্সিং করেছো তাহলে এর শেয়ার ফেলিয়ারটা হলো না কিন্তু এই পোর্শনটাকে তুমি ভালো করে মিক্স করতে পারো নি বা এখানে জল বেশি আছে এই পোর্শনে রাইট হ্যান্ড সাইডে আইদার ওয়াটার বেশি আছে অথবা এখানে ঠিক মানে বেশি কম্প্যাকশান হয়ে গেছে হ্যাঁ তো তাতে কী হবে এই জায়গাটা ফেলিয়ার হয়ে যাচ্ছে অতএব ইনহোমোজেনাস মিক্সিং তুমি বলবে ইমপ্রপার মিক্সিং বা ইনহোমোজেনাস মিক্সিং মানে একদিকে বেশি মিক্সিং হয়েছে একদিকে কম মিক্সিং হয়েছে অথবা ইমপ্রপার কম্প্যাকশান মানে একদিকে কম্প্যাকশান বেশি হয়েছে একদিকে কম্প্যাকশান কম হয়েছে এই দুটো কারণের জন্য শেয়ার স্লাম হয় এটা কিন্তু পরীক্ষায় কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে যে শেয়ার স্লাম হওয়ার রিজন কি ঠিক আছে এরপরে কি হতে পারে এরপরে আর একটা স্লাম হয় দেখো এরকমভাবে একদম একদম থেতরে পড়ে গেল মানে স্লাম ভ্যালু হচ্ছে হিউজ হিউজ স্লাম ভ্যালু স্লাম ভ্যালুই পাওয়া গেল না এটা কখন হতে পারে এটা এটাকে বলে হচ্ছে ইয়ে দাঁড়াও এক সেকেন্ড এটার দামটা একটু দেখি সাবসিডেন্স মনে হয় বলে এটাকে এর নামটা হচ্ছে কোলাপস কোলাপস সরি সি নাম্বার হচ্ছে কোলাপস মানে একদম কোলাপস হয়ে গেল আর কি স্লামটা এটা হচ্ছে ট্রু স্লাম এটা হচ্ছে সিয়ার স্লাম এটা হচ্ছে কোলাপস ফট করে কোলাপস হয়ে যায় কোলাপসের কারণটা কি তুমি বলবে এটাও জিজ্ঞেস করে যে কোলাপস হওয়া মানে কি হলো কোলাপস হওয়া মানে তুমি বলবে যে দ্য সয়েল দ্য সরি কংক্রিট ইজ হ্যাভিং হাই ওয়ার্কেবিলিটি হাই হাই না ভেরি হাই হ্যাঁ ভেরি হাই ওয়ার্কেবিলিটি আচ্ছা ভেরি হাই ওয়ার্কেবিলিটির জন্য তুমি এরকম কোলাপস পাবো ঠিক আছে আর একটা আছে আর একটা কী আছে যে নো স্লাম মানে তোলার পরে কোনো রকম সাবসিডেন্সি হলো না কীরকম বলো তো এইটা ছিল তো তোমার কোনটা এই রকম তোমার কোন ছিল এই দিকে কান দুটো ছিল তুমি যখন তুললে তোলার পরে কোনো রকম সাবসিডেন্স হলো না ওইটুকুই থেকে গেল তাহলে এটাকে কি বলবো আমরা নো স্লাম্প ডি নাম্বার মানে স্লাম্পের ভ্যালু জিরো আরে কমবে তো তুমি যখন তুলবে তখন তো নামবে নামলই না জিরো সাবসিডেন্স এটাকে বলে হচ্ছে নো স্লাম্প আচ্ছা এটার কারণ কি এটার কারণ যদি বলে তাহলে বলবো ভেরি ভেরি লো ওয়ার্কেবিলিটি এটা হচ্ছে বলবে রিজেন্টটা হচ্ছে ভেরি লো ওয়ার্ক এবিলিটি যদি খুব বেশি লো ওয়ার্কেবিলিটি হয় তাহলে নো স্লাম্প হবে আচ্ছা এটা তুমি এবার ছবি তুলে না আমি মুছে দেব পরীক্ষার সময় তোমাকে যদি বলে তুমি বলবে স্যার একমাত্র টু স্লাম যদি আমি পাই তাহলেই আমি স্লাম টেস্টটাকে অ্যাকসেপ্টেড ধরবো বাকি যে কোনো ক্ষেত্রে আমি স্লাম টেস্টটাকে ডিসকার্ড করে দেবো আমি লিখিয়ে দিচ্ছি কি বলবে আমি বলে দিচ্ছি না তুমি বলবে পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান অনলি ইফ উই গেট ট্রু স্লাম we will accept we will accept the value otherwise slum test has to be discarded ekdom purishkar ekdom discard kore debe first second ki eta je first point second point ki second point bolbe দ্য দ্য স্লাম টেস্ট ইজ অনলি সুইটেবল ফর মিডিয়াম রেঞ্জ এটা মনে রাখবে কিন্তু পরীক্ষায় প্রচুর আসে মিডিয়াম রেঞ্জ ওয়ার্কেবিলিটি তার মানে কি ভেরি হাই ওয়ার্কেবিলিটি অ্যান্ড ভেরি লো ওয়ার্কেবিলিটি দুটোর জন্যই কিন্তু তুমি স্লাম টেস্ট করতে পারো না ভেরি লো অ্যান্ড ভেরি হাই ওয়ার্কেবিলিটি 
for very high and very low workability we cannot use slum test amra slum test use korte pari na bujhte parle kina bolo tin number ki is 456 mone rakhbe very low low मीडियम, हाई वेरि हाई चारटे जिन आई स्कोर देवा आज ठीक है लास्ट इम्पर्टेंट पॉइंट क्यों एट अच्छा भेरि लो वार्किबिलिटी तुम बोलो काटा एखे हम स्लाम भू मैं कत स्लाम भू है मैं भेरि लो वार्किबिलिटी स्लाम भू नहीं एखे कत आ पचिस थ पचात्तर मिलीमिटार एखे कत आ पंचाश थ एकश मिलीमिटार एखे कत आश थ एकश पंचाश मिलीमिटार एखे कत आज काटा ये टेबिल तुम्हें मना रखते हैं मैं भेरि लो वार्किबिलिटिर जो स्लाम टेस्ट करा जाए ना लो वार्किबिलिटी पचिस थ पचात्तर मीडियम वार्किबिलिटी पंचाश थ एकश हाई वार्किबिलिटी एकश थ एकश पंचाश भेरि हाई वार्किबिलिटिर जो स्लाम टेस्ट करा जाए ना कथा आज देखिए दीचे आई स्कोर आर करो आई एस कोटे देखो वार्किबिलिटी आज है पेज नम्बर सेभेंटी ने आई एस फोर फिफ्टी सिक्स ओखने देखो लेखा आज है हाइयर जो एकश थ एकश पंचाश मीडियम पंचाश थ एकश और लोयर जो पचिस थ पचात्तर भेरि लो और भेरि हाइयर जो देखो को भैलू दावा नहीं तो तुम बुझते ही पाच भेरि लो और भेरि हाइयर जो क्योंकि ये टेस्टा करा जाए ना एखे वार्किबिलिटी ऑफ कंक्रिट देवा आज है आई एस वन वन नाइन नाइने तुम आो भलोक पा एखे जाए तुम एक पड़े नहीं होने लेखा द द कंक्रिट मिक्स प्रोपोर्शन चूज एंड शुड भी सच दैट कंक्रिट इज अफ एडिकुएट वार्किबिलिटी फर प्लेसिंग कंडिशन अब द कंक्रिट एंड कैन प्रपारलि भी कम्पैक्टेड उथ द मीस अवेलेबल सजेस्टेड डेन्जार्स अफ वार्किबिलिटी अफ कंक्रिट मेजार्ड इन अकॉर्डिंग उथ आई एस वन वन नाइन नाइन आर गिवेन बिलो मैंने ये भैलूगो एखे दावा आज है एगो तुम एक देखो जो कथार क्षेत्र में कत भू यूज कर भैलू तो लिखा छाड़ा एगो मे रखें मुखस्त करते हैं कीरकम जमन देखो बिल्डिंग कंक्रिट शालो फाउंडेशन पेभमेंट तरह हो सेवन पॉन्ट वन पॉन्ट वन मैंने सेभन पॉन्ट वन पॉन्ट वाने बला पॉन्ट सेवन फाइव थ पॉन्ट एट जिरो कम्पैक्शन फैक्टर यूज करते हैं पार्टिकुलार जिन तुम स्लाम टेस्ट दिए वार्किबिलिटी बेर करते पर अच्छा पर मास कंक्रिट लाइटलि रेनफोर्स सेक्शन इन स्लैब बीम वाल कलम फुटिंग सब स्पाइरल स्ट्रीप फुटिंग अब्दि हे लो पचिस थ पचात्तर हेवी रेनफोर्स सेक्शन जो है जमन बीम कलम यब जो थे पाम कंक्रिट ते पंचाश थ एकश और तुम्हार हाई वार्किबिलिटिर जो तुम हे ट्रेंच इन सीटू ए सब जिन यूज करते पर भेरि हाई हम ट्रिमि कंक्रिटर जो सेभन पॉइंट वन पॉइंट टू मैं सेभन पॉइंट वन भेरि हाई कैटागरि वार्किबिलिटी मेजर अफ वार्किबिलिटी बै डिटार्मिनेशन अफ फ्लो व्यलू उल भी एप्रोप्रिएट अफ आई एस नाइन वन जिरो थ्री अत भेरि हाई और हाइयर जो तुम करते पर बाकीगुलर जो कत स्लम भैलू है से तुम्हें मना रखते परीक्षार समय आसे ठीक है ओके स्लाम तुम कमप्लीट हल और एक बाकी आज है से स्लाम टेस्टर एडभान्टेज और डिसएडभान्टेज कि ना देखें नोट्स लेखा आज है एडभान्टेज की दैट एडभान्टेज अब स्लाम टेस्ट इज भेरि भेरि इजी एनी वेर इफ यू हाव दि स्लाम कोन दैट स्लाम कोन यू कैन मेक अल्सो मैं ये स्लाम कोन तुम टीन को मैटरियल दिए स्टीलर मैटरियल दिए तुम इजिली क्यों ये तो बनाते पर मैं लैबरेटर तो बनाते पर हाँ तुम्हार जो पीएच डी करार इच्छा है तुम्हार जो मना है ना हमार लैबे स्लाम नहीं तुम मेजारमेंट नहीं दोकने दे स्टील जर दोकान तुम्हें बनिए दे दे सो इट इज भेरि इजी टू कन्डक्ट और प्रब्लेम हे जो डिसएडभान्टेज कि भेरि लो और भेरि हायर जो बार करा जाए ना दिस इज द डिसएडभान्टेज यही हलो स्लाम टेस्ट एरपर हमें करब कम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट दिस इज द मोस्ट इम्पर्टेंट ओ आकटा आज है स्लाम टेस्टे आए का डिसएडभान्टेज आज है स्लाम टेस्टर डिसएडभान्टेज हे जी मेन ये तुम्हें बोलो ये बोलते भूले देखो उल्टो पाल्ट डिसएडभान्टेज ना ना बोले यहाँ बोलो स्लाम टेस्टर डिसएडभान्टेज मेन डिसएडभान्टेज कि बोल तो स्लाम टेस्ट हे स्लाम भैलू के इंडिकेट कर मैं यहाँ हम फ्लो भैलू के शुद्ध कन्सिसटेंसि के इंडिकेट कर देख स्लाम भैलू ऑनलि इंडिकेट फ्लो और कन्सिसटेंसि इट कैन नट शो कि शो करते कोहेसिवनेस और सेल्फ 
compaction ability of concrete মানে workability আমি দুটো hand বলেছিলাম workability have two hand কি একটা হচ্ছে flow flowability আর একটা কি ছিল cohesiveness এই flowability না এটা show করে स्लाम टेस्टर माध्यम में तुम फ्लोअबिलिटी शो करते बार भी, किंतु कोएसिपनेस्ट शो करते बार चला। और तो फाइनली जो वार्किबिलिटी आ चिलो, वार्किबिलिटी इसे प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, डेट इस वार्किबिलिटी इसे फ्लोअबिलिटी एंड कोएसिपनेस। तो एकें फ्लोअबिलिटी तुम शो करते बात शो एर माध्यम একটা মানে ওয়ার্কিবিলিটির পার্ট শো করে ফুল ওয়ার্কিবিলিটিকে শো করতেই পারে না সো স্লাম টেস্ট ইজ नॉट অ্যাকচুয়ালি দা অ্যাকচুয়াল ওয়ার্কিবিলিটি মানে ইট ইজ नॉट অ্যাকচুয়ালি শোইং দা অ্যাকচুয়াল ওয়ার্কিবিলিটি ইট ইজ শোইং ওয়ান পার্ট অফ ওয়ার্কিবিলিটি দিস ইজ দা প্রবলেম মেইন ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি লিখবে সো ইট ক্যান শো অর ইট ইজ শোইং ইট ইজ শোইং অনলি আ পার্ট অফ ওয়ার্কিবিলিটি এটা হচ্ছে এর মেইন প্রবলেম ঠিক আছে চল এবার মুছে দিই আচ্ছা এবার আমরা ওই কম্প্যাকশন ফ্যাক্টর টেস্ট করব দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট টেস্ট খুবই ভালো টেস্ট এবং এই টেস্টের মাধ্যমে বেসিক্যালি আমরা ম্যাক্সিমাম টাইপ অফ প্রবলেমকে ওভারকাম করতে পেরেছি তাও কম্প্যাকশন ফ্যাক্টর দিয়ে ফুল প্রবলেম সলভ করা যায় না কি প্রবলেমটা সলভ করা যায় না কম্প্যাকশন ফ্যাক্টর দিয়ে খুব মানে খুব হাই ওয়ার্কিবিলিটি যদি হয় तार आम्रा किंतु बार करते पार बोला। भेड़ी हाई वार्किबिलिटी कंपैक्शन फैक्टर दिए बार कोड़ा जाए ना, ठीक आचे? तार जोनो फ्लो टेस्ट करते हैं आमदे। देखो एक है लेखा आचे। एक्सेप्ट। कोट्टा बार करो। देखो एक है लेखा आचे। जितने भेड़ी हाई कैटागरी 7.1.2 तक पड़ो। IS 456 এর পেজ নম্বর 177.1.2 দেখো ইন ভেরি হাই ক্যাটাগরি অফ ওয়ার্কিবিলিটি মেজারমেন্ট অফ ওয়ার্কিবিলিটি বাই ডিটারমিনেশন অফ ফ্লো উইল বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। তাহলে ভেরি হাই এর জন্য কম্পাকশন ফ্যাক্টর ইউজ করা যাবে না। কম্প্যাকশন ফ্যাক্টর হলো ভেরি লো ওয়ার্কিবিলিটি টু মিডিয়াম হাই ওয়ার্কিবিলিটি অফ দি ঠিক আছে। আচ্ছা আমরা ডিসকাস করব ডোন্ট ওয়ারি। তাহলে প্রথমটা কি? প্রথমটা হচ্ছে কম্প্যাকশন ফ্যাক্টর টেস্ট। সরি সেকেন্ড কম্প্যাকশন ফ্যাক্টর। ঠিক আছে এখানে আর লিখলাম না ঠিক আছে। দেখো এখানে আমি ছবি আঁকাবো। কি রকম ছবিটা ছবিটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এটার অতটা না। ঠিক আছে। আমি কিন্তু আগে বলে দিচ্ছি এই ছবি অত ইম্পর্টেন্ট না যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা আমি বলে দিয়েছিলাম কেন জানি না পরীক্ষা এখান থেকে বেশি क्वेश्चन আসে না তাও তোমাদের একটা ছবি সম্বন্ধে আইডিয়া থাকা উচিত তাই আমি তোমাদের ড্র করে দিচ্ছি এইটা হচ্ছে সেই কম্প্যাকশন ফ্যাক্টর অ্যাপারেটাস এই অ্যাপারেটাসের ডাইমেনশন ডাইমেনশনগুলো তোমার মনে রাখতে হবে না শুধু এর ডাইমেনশনটা মনে রাখবে এটা হচ্ছে সিলিন্ডার এই সিলিন্ডারের ডাইমেনশন হচ্ছে 150 মিমি ডায়ামিটার আর হাইটটা থাকে হচ্ছে 300 মিমি দিস ইজ দিস হ্যাজ টু বি রিমেম্বারড এই সিলিন্ডারটা যে সিলিন্ডারের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি টেস্ট করা হয় তাহলে পুরো কম্প্যাকশন ফ্যাক্টরের জন্য কিন্তু শুধু এই সিলিন্ডারটাই দরকার এগুলো হচ্ছে অন্য জিনিস আমি বলবো কি তাহলে এই সিলিন্ডারটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে সিলিন্ডার তার ডাইমেনশন কিন্তু মনে রাখতে হবে তাহলে কি মনে রাখতে হবে সিলিন্ডার সিলিন্ডার ইউজড ইন কম্প্যাকশন ফ্যাক্টর টেস্ট ইজ হ্যাভিং ডাইমেনশন অফ একশো পঞ্চাশ মিলিমিটার ডায়া অ্যান্ড তিনশো মিলিমিটার হাইট এই সিলিন্ডারটা ইউজ করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা এটা দেখো টু সেভেন্টি ফাইভ মিলিমিটার থাকে এটা একশো পঁচাত্তর হয় এটা একশো পঁচাত্তরের মতো থাকে এগুলো কিন্তু ফিক্সড না হ্যাঁ আচ্ছা এইটা কত থাকে এটা টু হান্ড্রেডের মতো থাকে আর এই গ্যাপটা কত থাকে টু ফিফটির মতো থাকে দেখে নিই আমি একটু দরকার নেই ওগুলো আচ্ছা দুশো দুশো পঁচাত্তর দুশো পঞ্চাশ সব ভুলভাল বলে দিয়েছি এইটা হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ দেখে নিও এগুলো অত দরকার হয় না এটা দুশো থাকে দুশো মিলিমিটার আর এটা বলছে দুশো পঁচাত্তর থাকে এটা হচ্ছে দুশো পঁচাত্তর এরকম মানে এটা দুশো পঞ্চাশ এটা একশো পঁচাত্তর একশো পঁচাত্তর তো এক সেকেন্ড একশো পঁচাত্তর না একশো পঁচিশ কোথা কোথা থেকে সব বার করছি 
এটা হচ্ছে একশো পঁচিশ এটা হচ্ছে একশো পঁচিশ তাহলে এটা একশো পঁচিশ এটা দুশো পঁচাত্তর এটা দুশো আর এটা হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ এটা এগেন এটা দুশো পঞ্চাশ অল ডাইমেনশান সারি মিলিমিটার এরকম ইন জেনারেল ডাইমেনশান থাকে এই ডাইমেনশানগুলো মনে রাখার দরকার নেই তোমাকে কি করতে হবে বলতো তুমি যে কংক্রিটটা মিক্স করেছো কংক্রিট মিক্স করার পর তোমাকে এখানে ঢালতে হবে এই এই প্রথম প্রথম যে বালটিটা আছে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ড পাইপ এটাকে বলা হচ্ছে স্ট্যান্ড পাইপ এটা থাকে হচ্ছে শাটার শাটার ওয়ান এটা হচ্ছে শাটার টু এটা হচ্ছে সিলিন্ডার এটা কি বাকেট বাকেট এটা হচ্ছে আপার হপার এটা হচ্ছে লোয়ার হপার এটা হচ্ছে আপার হপার যদি তোমার ডাইমেনশন মাইমেনশন লেখার থাকে তুমি লিখে নাও আপার হপার এবার আমি মুছে দেবো এই জিনিসটা কিছু কিছু হয়ে যাচ্ছে না হলে এটা তুমি ছবিটা তুলে নাও এটা আপার হপার এটা লোয়ার হপার এটা হচ্ছে সিলিন্ডার এটা হচ্ছে শাটার ওয়ান শাটার টু শাটার ওয়ান এটা হচ্ছে স্ট্যান্ড পাইপ আর আর কি আছে ব্যাস আর কিছু নেই কি হবে বলতো প্রথমে দেখো আমি প্রসিডিউরটা বলছি ফার্স্ট পুট দ্য কংক্রিট মিক্স ইন আপার হপার আপার হপারে তুমি কংক্রিট মিক্সটাকে পুট করবে এখানে এইটার মধ্যে তুমি কংক্রিটটা পুট পুট করে দিবে উইদাউট ডুইং কম্প্যাকশান কিন্তু উইদাউট আমি কিন্তু আবার বলে দিচ্ছি উইদাউট ডুইং কম্প্যাকশান এখানে কিন্তু কম্প্যাকশান করতে পারবে না কোনো রকম ট্যাম্পিং রং ফ্যাম্পিং রড দিয়ে কম্প্যাকশান এখানে করতে পারবে না উইদাউট ডুইং কম্প্যাকশান তুমি এখানে ফিল করে দেবে একদম কম্প্যাকশান ছাড়া এবার তুমি কি করবে শাটার ওয়ানটা খুলে দেবে ওপেন শাটার ওয়ান শাটার ওয়ান খুলে গেল মানে এই মুখটা ফাঁকা হয়ে গেল সো কি হবে কংক্রিট ফ্রম হপার ওয়ান উইল ফ্রিলি ফল টু হপ হপার টু হপার টু না হয়ে আমি বলবো লোয়ার হপার টু লোয়ার হপার মানে একদম ফ্রিলি লোয়ার হপারে আসলো ব্যাস এখানে চলে আসলো এবার নাও কংক্রিট ইজ ইনস লোয়ার হপার এখানে আর কংক্রিট নেই এবার কি করবে শাটার টু খুলে দেবে অ্যাজ সুন অ্যাস ইট রিচেস সময় নষ্ট করা যাবে না কিন্তু যখনই সঙ্গে সঙ্গে যখনই পুরোটা এখানে চলে আসবে অ্যাজ সুন অ্যাট ইট রিচেস লোয়ার হপার যখনই লোয়ার হপারে চলে আসলো অ্যাজ সুন অ্যাস ইট রিচেস লোয়ার হপার শাটার টু শুড বি ওপেন্ড শাটার টু should be opened immediately and allow the concrete mix to fall allow the concrete mix to fall to the cylinder fall to the bottom cylinder by free fall abar ekhane kintu kono rokom external load nei by free fall emni internally কোনো রকম এক্সটার্নাল অ্যাপ্লাইড লোড রেখে দেবো মানে গ্র্যাভিটির মাধ্যমে ফ্রি ফল মানে বাই গ্র্যাভিটি গ্র্যাভিটির মাধ্যমে তোমাকে ফেলতে হবে আচ্ছা তারপরে তোমাকে কি করতে হবে টেক দ্য ওয়েট অফ দ্য কংক্রিট ইন দ্য সিলিন্ডার এই সিলিন্ডারের যে কংক্রিটটা হলো তার ওয়েট নেবে ঠিক আছে নিতেই পারো এম টি সিলিন্ডারের ওয়েটটা তুমি জানো আর ফুল কংক্রিট নিয়ে সিলিন্ডারের ওয়েটটা জানো মাইনাস করে দিলে শুধু কংক্রিটের ওয়েটটা পাওয়া যাবে এটা আমি ধরে নিলাম ডাব্লু ওয়ান ইট ইজ কল্ড এই ডাব্লু ওয়ানটাকে বলবে পার্সিয়ালি কম্প্যাক্টেড কংক্রিট পার্সিয়ালি কম্প্যাক্টেড কংক্রিট ব্যাস দেখো বুঝতে পারলে কিন্তু তাহলে এই যে কংক্রিটটা তোমার পেলো কীরকম কংক্রিটটা প্রথমে আপার হপার থেকে লোয়ার হপারে আসলো লোয়ার হপার থেকে সিলিন্ডারে আসলো বাই ফ্রি ফল করার পরে যে কম্প্যাক্টেড হয়ে মানে নর্মালি কম্প্যাক্টেড যেটা হলো হয়ে যে সিলিন্ডারে যে তুমি ওয়েটটা পেলে সেই ওয়েটটাকে বল বলা হচ্ছে পার্সিয়ালি কম্প্যাক্টেড কংক্রিট ঠিক আছে এই ওয়েটটা তুমি পেয়ে যাবে আচ্ছা এটা হচ্ছে ফার্স্ট সেকেন্ড কি করবে এবার এবার কিন্তু আমি মুছে দেবো এটা এবার আমি এটা মুছে দেবো এবার আর এইগুলো কাজ নেই এবার কি করবে এই সিলিন্ডারটা তুমি নেবে পাঁচ নম্বর এবার ওটা ফেলে দেবে ওই কংক্রিটটাকে নতুন এখানে কি করবে বলো তো টেক কংক্রিট কংক্রিট নেবে অ্যান্ড মেক ফুল কম্প্যাকশান 
এবার তুমি এক্সটার্নালি অ্যাপ্লাই লোড দিয়ে কম্প্যাক্ট করছো ফুল কম্প্যাকশান মানে যতটা দরকার পরে এখানে কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট বলা নেই যে পঁচিশ নম্বর অব্লো ছাব্বিশ নম্বর অব্লো না কত লেয়ারে ফিল করতে হবে মানে তোমাকে ফুল কম্প্যাকশান করতে হবে ফুল কম্প্যাকশান করার জন্য যত নাম্বার অব ব্লো দেওয়া দরকার তুমি দেবে ঠিক আছে তো টেক দ্য কংক্রিট অ্যান্ড মেক ফুল কম্প্যাকশান অ্যান্ড দেন টেক উইট এবার তুমি টেক নিলে এটাকে ডাব্লু টু বললো অতএব তোমার কম্প্যাকশান ফ্যাক্টারের ভ্যালু কী হবে পার্সিয়ালি কম্প্যাক্টেড কংক্রিট বাই ফুললি কম্প্যাক্টেড কংক্রিট যদি আমি ভাষায় লিখি ওয়েট অফ পার্সিয়ালি কম্প্যাক্টেড কংক্রিট বাই ওয়েট অফ ফুললি কম্প্যাক্টেড কংক্রিট এইটা হচ্ছে কম্প্যাকশান ফ্যাক্টার ব্যাস এইটা যত বেশি হবে তত ভালো দেখো কেন এই যে ওয়েট অফ পার্সিয়ালি কম্প্যাক্টেড কংক্রিট যেটা আছে এই ডাব্লু ওয়ানটা এখানে লিখছি দেখো স্টার মেরে ডাব্লু ওয়ানটা হচ্ছে ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডানকে ইন্ডিকেট করে ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান আর ডাব্লু টুটা ইন্ডিকেট করে কি এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান বুঝতেই পারছ কেন এটা ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান ছিল ডাব্লু ওয়ানটা এই কারণে ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান ছিল কারণ কি ও তো এক্সটার্নাল কোনো হেল্পের মাধ্যমেই কম্প্যাক্ট হয়েছে যে কংক্রিটটা ছিল সেটা গ্র্যাভিটির মাধ্যমে কম্প্যাক্ট কম্প্যাক্ট হয়েছে না উইদাউট হ্যাভিং এনি এক্সটার্নাল লোড ইট ইজ বিং কম্প্যাক্টেড সো এটা হচ্ছে ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান আর এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ড্যানটা কেন হচ্ছে কারণ কি ওটা তো আমরা বাইরে ট্যাম্পিং রড দিয়ে ট্যাম্পিং করে ওখানে কম্প্যাক্ট করেছি তো এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ড্যান অতএব এটা আমাকে দেখতে হবে ভ্যালুটা কত হচ্ছে যতটা ভ্যালু বেশি পাচ্ছে এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ওয়ান হতে পারে কিন্তু কম্প্যাকশান ফ্যাক্টার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ওয়ান ওয়ানের বেশি কখনোই হতে পারে না ওয়েটা পার্সিয়ালি কম্প্যাক্টেড কংক্রিট কখনোই ফুললি কম্প্যাক্টেড কংক্রিটের থেকে বেশি হয়ে যেতে পারে না এটা কিন্তু করে দিও না তো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এবার ভেরি হাই ওয়ার্কিবিলিটি আমি কখন বলবো যখন কম্প্যাকশান ফ্যাক্টারের ভ্যালুটা বেশি হবে ওয়ার্কিবিলিটি বেশি হওয়া মানে ওর সেলফ কম্প্যাকশান করার ক্ষমতা বেশি সো ইফ ভ্যালু যদি ধরে নাও গেটার দেন জিরো এর উপরে যদি থাকে তাহলে আমরা ভেরি হাই ভেরি হাই পয়েন্ট না পয়েন্ট মনে হয় নাইন হলে ভেরি হাই বলি ঠিক আছে আচ্ছা যদি ভ্যালুটা তোমার পয়েন্ট নাইন টু থেকে পয়েন্ট নাইন ফাইভের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা কি বলবো হাই বলবো মিডিয়ামের জন্য কত বলবো জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ থেকে পয়েন্ট নাইন জিরো হলে কি বলবো মিডিয়াম এরকমভাবে বলবো ওখানে লেখা আছে কোডের আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো পেজ ওটা খুললে তুমি দেখতে পাবে কম্প্যাকশান ফ্যাক্টারের রেঞ্জ দেওয়া নেই আচ্ছা লাস্টে দেওয়া আছে হুম পয়েন্ট সেভেন এইট থেকে পয়েন্ট এইট জিরো হচ্ছে ভেরি লো পয়েন্ট এইট ফাইভ থেকে পয়েন্ট নাইন জিরো হচ্ছে লো পয়েন্ট নাইন টু থেকে পয়েন্ট নাইন ফাইভ মিডিয়াম পয়েন্ট নাইন ফাইভ থেকে পয়েন্ট নাইন সিক্স হচ্ছে হাই আর ভেরি হাইয়ের জন্য তো এটা কোনো নেই ঠিক আছে আমি এটা বলে দেবো তোমাদের ডোন্ট বারি তো এই ভ্যালুগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তুমি বুঝতে পারলে তো কম্প্যাকশান ফ্যাক্টরে আমাকে বলার এটাই বক্তব্য ছিল যে যত বেশি কম্প্যাকশান ফ্যাক্টর ভ্যালু হবে বেশি মানে ওয়ানের কাছাকাছি ওয়ানের বেশি হতে পারে না এটা মনে রাখবে ম্যাক্সিমাম কম্প্যাকশান ফ্যাক্টার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এটাও পরীক্ষায় প্রচুরবার এসছে তুমি প্রিভিয়াসের কোয়েশ্চেন দেখতে পারো হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ কম্প্যাকশান ফ্যাক্টার পসিবল কম্প্যাকশান ফ্যাক্টারের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পসিবল হচ্ছে ওয়ান ওয়ানের উপর হতে পারে না আচ্ছা যদি ভ্যালুটা গ্রেটার দেন পয়েন্ট নাইন ফাইভ হয় মানে এইসব ছেড়ে দাও যদি ভ্যালুটা একের কাছাকাছি থাকে তাহলে ভাববো যে ভেরি ওয়া হাই ওয়ার্কেবিলিটি মানে ওর ওয়ার্কেবিলিটিটা বার বাড়ছে আর যদি আস্তে আস্তে কমতে থাকে মানে পয়েন্ট এইট পয়েন্ট সেভেন তাহলে ভাববো ওয়ার্কেবিলিটি কম আরেকটা জিনিস তোমাকে যখন পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে যদি জিজ্ঞেস করে যে অনলি জিজ্ঞেস করলো ধরো হোয়াট ইজ দ্য কম্প্যাকশান ফ্যাক্টার তখন কিন্তু তুমি এটা বলবে না কম্প্যাকশান ফ্যাক্টারের অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশান হচ্ছে ডেন্সিটি অফ পার্সিয়ালি কম্প্যাক্টেড কংক্রিট ডিভাইডেড বাই ডেন্সিটি অফ ফুললি কম্প্যাক্টেড কংক্রিট এটা হচ্ছে দুটো ডেন্সিটির রেশিও এবার সমস্যাটা কি সমস্যাটা হচ্ছে তাহলে আমি ওয়েট কেন নিলাম ওয়েট এই কারণে নিলাম দেখো তো ডেন্সিটি মানে কি ওয়েট ইন্টু ভলিউম এটাও মানে হচ্ছে ওয়েট ইন্টু ভলিউম এই ভলিউমটা তো সেম কেন বলো তো দুটোই তো ওই একই ভলিউমের মধ্যে করেছিলাম কম্প্যাকশান ফ্যাক্টারের সিলিন্ডারের ভলিউম কত এটাও কিন্তু পরীক্ষা কোশ্চেনে আসে হোয়াট ইজ দ্য ভলিউম অফ সিলিন্ডার ইউজড ইন কম্প্যাকশান ফ্যাক্টার তুমি কিন্তু মনে রাখবে কম্প্যাকশান ফ্যাক্টারের যে ভলিউম মানে ভলিউমটা আছে সিলিন্ডারটা কী ছিল পাই বাই ফোর ইন্টু ডি স্কোয়ার ইন্টু এইচ
ইন্টু জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো জিরো এইটা হচ্ছে ভলিউম যা আসবে সাইজ তো ভলিউমটা তো সেম ছিল সেই জন্য ভলিউম ভলিউম কাটা সেই জন্য আমি ওয়েট দিয়ে করতে পারি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু কম্প্যাকশান ফ্যাক্টরের ডেফিনেশান হচ্ছে এটা ডেন্সিটি অফ পার্সিয়ালি কম্প্যাক্টেড কংক্রিট বা ডেন্সিটি অফ ফুললি কম্প্যাক্টেড কংক্রিট এখান থেকে আমরা এখানে চলে এসছি সো যদি তোমাকে ডাইরেক্ট ডেফিনেশান জিজ্ঞেস করে বলো তো কম্প্যাকশান ফ্যাক্টরের ডেফিনেশান বলো তখন তুমি বলবে স্যার ইট ইজ দ্য রেশিও অফ ডেন্সিটি অফ পার্সিয়ালি কম্প্যাক্টেড কংক্রিট টু দ্য ডেন্সিটি অফ ফুললি কম্প্যাক্টেড কংক্রিট তা তুমি বলবে যে এটা প্র্যাক্টিক্যালি আমরা কি করে করি ফিল্ডে তখন তুমি বলবে ওইটা রেশিও নিয়ে করা হয় কেন কারণ কি ভলিউমটা সেম ভলিউম কত থাকে এই থাকে এই সব কোশ্চেন আসবে আচ্ছা আর একটা জিনিস হচ্ছে কম্প্যাকশান ফ্যাক্টরের ভ্যালুগুলো ওটা আমি পরে বলছি ঠিক আছে ছাড়ো এটা হয়ে গেল আচ্ছা এবার এরও সমস্যা আছে এরও সুবিধা আছে দেখো মেইন সুবিধা যেটা সেটা হচ্ছে এ কিন্তু সেলফ কম্প্যাকশানে বিলিভ করে কম্প্যাকশানটা তো সেলফ কম্প্যাকশান হচ্ছে না অতএব এখানে কিন্তু কোয়েসিভনেস এবং ফ্লুইডিটি দুটোই ইন্ডিকেট করছে তার মানে কি দ্য ভ্যালু অফ কম্প্যাকশান ফ্যাক্টার ইনক্লুডস ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান তাই তো ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডানকে ইন্ডিকেট করছে অতএব এটা কিন্তু প্রপার ওয়ার্কেবিলিটি শো করে মানে তুমি যদি বলো যে কোন প্রসেসের মাধ্যমে সবচেয়ে বেটার ওয়ার্কেবিলিটি পাওয়া যায় একদম চোখ বন্ধ করে কম্প্যাকশান ফ্যাক্টার বলে দেবে বেটার মানে বেস্ট যতগুলো টেস্ট অ্যাভেলেবেল আছে তিনটা টেস্ট বলবো চারটে হয় কেন হাজারটা টেস্ট হতে পারে এখনও পর্যন্ত যত টেস্ট অ্যাভেলেবেল হয়েছে তার মধ্যে কম্প্যাকশান ফ্যাক্টার ইজ দ্য পারফেক্ট টেস্ট টু ফাইন্ড আউট দ্য ওয়ার্কেবিলিটি তাহলে কি আমি এখানে স্টার মেরে লিখে দিচ্ছি ফ্রম অল টেস্ট অ্যাভেলেবেল যত টেস্ট আছে কম্প্যাকশান ফ্যাক্টার ইজ দ্য বেস্ট টেস্ট টু ফাইন্ড কারণ কি এটা ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডানকে দেখায় না ওয়ার্কিবিলিটির সেকেন্ড ডেফিনেশনটা কী ছিল ওয়ার্কিবিলিটির সেকেন্ড ডেফিনেশন ছিল ইট ইজ দ্য এবিলিটি অফ কংক্রিট টু ডু ওয়ার্ক ডান ইন্টারনালি তুমি দেখো আমি যে এর আগের ক্লাসে বলেছিলাম ডেফিনেশনটা দেখো আমি বলেছিলাম ইট ইজ দ্য এবিলিটি অফ কংক্রিট টু ডু ওয়ার্ক ডান ইন্টারনালি তো ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান শো করছে সেই জন্যই কম্প্যাকশান ফ্যাক্টার হচ্ছে বেস্ট বলা হয় কম্প্যাকশান ফ্যাক্টারের যদি সমস্যা তোমাকে জিজ্ঞেস করে যদি বলে যে হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম অফ কম্প্যাকশান ফ্যাক্টার কেন আমরা কম্প্যাকশান ফ্যাক্টারে সব কিছু কমপ্লিট করতে পারি না এটা এটার একটা লিমিটেশান আছে বলবে যে ভেরি লো ভেরি ভেরি সরি লো না ভেরি হাই ভেরি হাই ওয়ার্কেবিলিটি যদি হয় তাহলে কম্প্যাকশান ফ্যাক্টার শো করতে পারে না বা ইট ক্যানট শো না ডিফারেন্স বিটুইন ফুললি কম্প্যাক্টেড কংক্রিট অ্যান্ড তোমার ফুললি কম্প্যাক্টেড কংক্রিট অ্যান্ড পার্সিয়ালি কম্প্যাক্টেড কংক্রিট দুটো একই শো করা সবসময় ওয়ানই দেখাবে এটা তুমি কোথায় পাবে ওইখানে কোর্টে চলে আসো তোমাকে যদি বলে এর রেফারেন্সটা বলো তুমি বলবে স্যার পেজ নম্বর আপনি সতেরোতে চলে আসুন পেজ নম্বর সতেরোতে দেখুন এই সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টুয়ে লেখা আছে ইন ভেরি হাই ক্যাটাগরি অফ ওয়ার্কেবিলিটি মেজারমেন্ট অফ ওয়ার্কেবিলিটি বাই ডিটারমিনেশন অফ ফ্লো উইল বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তার মানে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে ভেরি হাই ওয়ার্কেবিলিটির জন্য কিন্তু আমরা কম্প্যাকশান ফ্যাক্টার ইউজ করতে পারবো না আর এখানে কিছু নেই এবার আসবে ফ্লো টেবিল টেস্ট এই টেস্টটা এমন একটা টেস্ট যেই টেস্টটা হয়ে যাওয়ার পরে ওয়ার্কেবিলিটির সমস্ত জিনিস তুমি বার করতে পারবে থার্ড নাম্বার টেস্ট হচ্ছে ফ্লো টেবিল টেস্ট খুব সুন্দর টেস্ট দেখো এরকম একটা টেবিল আছে এই টেবিলে না আমি ছবিটা এরকম করে আঁকাচ্ছি মানে এরকমই যে হবে এক্স্যাক্টলি তা নয় মোটামুটি একটা ছবিটা ও হো হ্যাঁ এরকম একটা টেবিল আছে ঠিক আছে এখানে একটা হ্যান্ডেল থাকে আমি যতদূর দেখেছি বলছি কারণটা কি এরকম একটা থাকে এটাকে ঘুরানো যায় এরকম করে ঘুরালে কি হবে বলতো টেবিলটা জাগ করে এরকমভাবে মানে বেসিক্যালি কোনো একটা জিনিস এরকম উঠবে নামবে উঠবে নামবে উঠবে নামবে এরকম হবে তার আমাকে এই পেনটা দিয়ে ছবি ইয়েটা আঁকাতে হবে এবার হচ্ছে এই রকম একটা কোন থাকে এটা কত থাকে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার সেভেন্টিন পঁচিশ টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন সরি সেভেন্টিন মিলিমিটার এইটা হচ্ছে পঁচিশ মিলিমিটার পঁচিশ মিলিমিটার নিচেরটা কোনটা আর এটা হচ্ছে তোমার টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার মনে রাখতে পারবে তো এটা এই তিনটে জিনিস 
ভ্যালুটা মনে রাখতে হবে হ্যাঁ এগুলো পরীক্ষায় দেয় ডাইমেনশনের মধ্যে এটা হচ্ছে সেভেন্টিন মিলিমিটার হচ্ছে উপরটা নিচেরটা হচ্ছে পঁচিশ মিলিমিটার এটা হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার আচ্ছা এখানে আর একটা কী জিনিস আছে যেটা তোমাকে মনে রাখতে হবে স্টার মেনে রাখছি যেটা থেকে পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে ফিফটিন টাইমস জল্ট ইন ফিফটিন সেকেন্ড মানে এই যে আমি তোমাকে দেখাতে চাইছি দাঁড়া এক সেকেন্ড এই ধরো টেবিলটা ঠিক আছে তো একবার এরকম পড়বে উঠবে নামবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো এই রকম পনেরো বার তোমাকে উপরে উঠানো নামানো করতে হবে ফিফটিন টাইমস মানে যেটা তুমি ভাবছো সেটাই আর কি হ্যাঁ ওটা দেখো তো ফিফ মানে রেটটা তোমাকে মনে রাখতে হবে ফিফটিন টাইমস ইন ফিফটিন সেকেন্ড তাহলে স্যার আপনি তো ওয়ান টাইম ইন ওয়ান সেকেন্ডও বলতে পারতেন ওটা রেট তো ওয়ান টাইম ইন ওয়ান সেকেন্ড হচ্ছে রেট মানে তার বেশি দিলেও প্রবলেম বেশি কম্প্যাকশান হয়ে যাবে তার কম দিলেও প্রবলেম ঠিকঠাক করে মজা আসবে না অতএব তোমাকে ফিফটিন টাইমস ইন ফিফটিন সেকেন্ডই দিতে হবে মানে পনেরো সেকেন্ডে এই টেস্টটা চলবে পনেরো সেকেন্ডে পনেরো বার তোমাকে এই জিনিসটা দিতে হবে রেটটা মন ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ আর একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট যে জলটা আমি কত দেবো সেটা মানে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার দ্বারা হতো হ্যাঁ টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার মানে মানে কত হাইট থেকে ফেলবো এই যে জলটা যে দেবো এই যে আমি দেখাচ্ছি উঠবে এটা তো আবার বেশি উপরে উঠে গেলে মুশকিল হ্যাঁ এটা কত উপরে উঠাতে হবে সেটা ইম্পর্টেন্ট তো টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটারের জল দিতে হবে কত টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার জল্ট তাহলে আলটিমেটলি কী মনে রাখবে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটারের জয়েল না জল্ট জেও এল টি টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটারের জল দিতে হবে ফিফটিন টাইমস জল দিতে হবে ইন ফিফটিন সেকেন্ড আবার দেখাচ্ছি দেখো শব্দটা শোনো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এরকম করে পনেরো বার তোমাকে দিতে হবে পনেরো বারে কাম শেষ কাম তামা পনেরো বার দিতে হবে যেন হাইট অফ ফলটা ফিফটি টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার হয় গো ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এর বেশি হলেও মুশকিল কম হলেও মুশকিল মানে টেবিলটা ডিজাইনই এমন করে করা থাকে যে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটারের হাইট ফল হয় তো টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার জল তোমাকে দিতে হবে পনেরো বার ইন পনেরো সেকেন্ড দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর একটা ইম্পর্টেন্ট ডাইমেনশান আছে সেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই ডাইমেনশানটা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ মিলিমিটার টেবিলটা টোটাল টেবিলের ডাইমেনশান হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ মিলিমিটার ঠিক আছে এই হয়ে গেল এইবার দেখো এবার আমি এটার প্ল্যান দেখাবো প্ল্যান এটা তো ক্রস সেকশান দেখলে মানে উপর থেকে দেখলে তুমি কি দেখবে দেখো আমি এবার এটা মুছে দিচ্ছি না হলে আমি তো দেখাতে পারবো না এটা আমি মুছে দিলাম এই হচ্ছে তোমার টেবিলটা গোল টেবিল টেবিলটা কত সেভেন্টি ফাইভ মিলিমিটার মনে রাখবে হ্যাঁ আমি বাইরে দেখাচ্ছি টেবিলটা হচ্ছে তোমার সেভেন্টি ফাইভ মিলিমিটারের টেবিল যখন টেস্টটা করা হয়নি ইনিশিয়ালি এটার মধ্যে কত কত ছিল গোলটা ইনিশিয়ালি তোমার গোল ছিল হচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে কংক্রিট যখন টেস্টটা শুরু করা হয়নি তখন হচ্ছে এই পঁচিশ মিলিমিটারের গোল ছিল এটা কত টোয়েন্টি ফাইভ মিলিমিটার এই টু পঁচিশ মিলিমিটার নিচের বটমটা পঁচিশ মিলিমিটার কংক্রিট আছে এবার যখন টেস্টটা শুরু হবে যা তুমি তো জার্কিং করছো তো টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটারের জল দিচ্ছ পনেরো সেকেন্ডে পনেরো বার তখন কি বলতো কংক্রিটটা স্প্রেড হতে থাকবে ইট স্টার্টেড টু স্প্রেড তা স্প্রেড হওয়ার পরে এরকমভাবে একটা স্প্রেডিং হলো ধরো ফাইনাল পজিশন এরকম এটা তোমার কত হলো সেটা তোমাকে জানতে হবে এটা হচ্ছে ফাইনাল স্প্রেডিং পজিশন দেখি এটাকে কি নামে দিয়েছে অ্যাভারেজ ফাইনাল ডাইমেনশান আর কিছুই লেখেনি আচ্ছা এটাকে আমি এক্স নাম দিলাম ধরো এক্স মিলিমিটার এক্স মিলিমিটার এক্স মিলিমিটার কি অ্যাভারেজ ফাইনাল ডাইমেনশান অতএব ফ্লো ভ্যালুটা কি হবে বলতো ফ্লো ভ্যালুটা তোমার হবে হচ্ছে এক্স মাইনাস পঁচিশ বাই পঁচিশ এক্স মাইনাস পঁচিশ ডিভাইডেড বাই পঁচিশ পার্সেন্টেজ ফ্লো ভ্যালু হবে হচ্ছে কতটা স্প্রেড হলো মাইনাস পঁচিশ মানে ইনিশিয়ালি কত ছিল ডিভাইডেড বাই ইনিশিয়ালি কত ছিল পঁচিশটা কেন হলো বলো তো ইনিশিয়ালটা আমি ভালো করে লিখে দিচ্ছি ভাই তোমরা বুঝতে পারবে না ফ্লো ভ্যালু হচ্ছে অ্যাভারেজ স্প্রেড অফ কংক্রিট আফটার টেস্ট মানে টেস্টের পরে কতটা অ্যাভারেজ স্প্রেড হলো মাইনাস ইনিশিয়াল ইনিশিয়াল পঁচিশ ছিল না ডিভাইডেড বাই ইনিশিয়াল ডিভাইডেড বাই ইনিশিয়াল স্প্রেড 
তাহলে বুঝতে পাচ্ছ মানে ফ্লো ভ্যালু মানে হচ্ছে এক্স মাইনাস পঁচিশ বাই পঁচিশ পার্সেন্টেজ সেটা হচ্ছে অ্যাভারেজ স্প্রেড অফ কংক্রিট আফটার টেস্ট মানে টেস্টের পরে কতটা স্প্রেড হলো মাইনাস ইনিশিয়াল ইনিশিয়ালি কত ছিল পঁচিশ এটা কিন্তু ফিক্সড ডিভাইডেড বাই ইনিশিয়াল স্প্রেড ইনিশিয়াল স্প্রেড মানে আবার ওই পঁচিশই অর্থাৎ এই ভ্যালু দুটো কিন্তু কখনোই চেঞ্জ হবে না দিস টু ভ্যালুজ উইল নেভার চেঞ্জ শুধুমাত্র এক্সটা তোমার চেঞ্জ হতেই পারে তোমার ওয়ার্কিবিলিটি যা ভ্যালু আসবে সেই অনুযায়ী এক্স চেঞ্জ হবে অতএব জাস্ট বিকজ অফ দ্য ভ্যালু অফ এক্স দ্য হোল থিং উইল চেঞ্জ ওকে আর একটা জিনিস দেখো আর একটা জিনিস হচ্ছে এই যে এক্সটা যে আছে না এক্সের ডাইমেনশানটা তো এক এক জায়গায় এক এক রকম হতে পারে মানে ধরো তোমার ফ্লোটা এরকম হলো হতেই পারে উপর থেকে যখন দেখছো ধরো এরকম হলো কোনো একটা দিকে বেশি ফ্লো করে গেল কোনো একটা দিকে কম ফ্লো করলো এরকম তো হতেই পারে আর এই যে কংক্রিটটা যে স্প্রেড করবে সেটা তো এরকম হতেই পারে সেই জন্য এক্সটা তোমাকে সিক্স ডাইমেনশানে মানে অ্যাটলিস্ট ছটা ডাইমেনশান নিয়ে তার অ্যাভারেজ দিতে হবে এটা কোটের বলা আছে কি আমি এবার এটা মুছে দিচ্ছি এটা তোমার কাজে লাগবে না এটা মুছে দিচ্ছি মানে বলবে টু ডিটারমাইন ফাইনাল স্প্রেডিং ফাইনাল স্প্রেডিং অ্যাট লিস্ট সিক্স ডিফারেন্ট ডাইমেনশন শুড বি টেকেন ছটা ডিফারেন্ট ডাইমেনশন নিতে হবে অ্যাট লিস্ট সিক্স ডিফারেন্ট ডাইমেনশন শুড বি টেকেন অ্যান্ড অ্যাভারেজ অফ দোস সিক্স ডাইমেনশন উইল গিভ ফাইনাল এক্স ভ্যালু ফাইনাল এক্স ভ্যালু মানে ফাইনাল স্পেডিং ভ্যালুটা দেবে এটা হচ্ছে ফ্লো ভ্যালু এইবার চলে আসলো সমস্ত কিছু শেষ কেন সমস্ত কিছু শেষ হলো তার কারণটা হচ্ছে এই টেস্টটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর কিসের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বলতো এই টেস্টটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর কিসের জন্য বলতো এই টেস্টটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর লো ওয়ার্কিবিলিটি লো না ভেরি লো সরি ভেরি হাই ওয়ার্কিবিলিটি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে ভেরি হাই ওয়ার্কিবিলিটি যেহেতু এটা ভেরি হাই ওয়ার্কিবিলিটির জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অতএব দেখো পুরো রেঞ্জটা কিন্তু আমার কভার হয়ে গেল কীরকম এবার আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা আর একটা জিনিস এটার যে লেয়ারটা ফিল করতে হবে সেটা কত আছে আমি একটু বলে দিচ্ছি তোমার ব্যাপারে এখানে লেয়ার ফিলের করা কোথাও কিছু কিছু বলার নেই আচ্ছা ঠিক আছে এখানে এই যে এই যে কোনটা ছিল সেই কোডটাতে যে কত লেয়ারে ফিল করতে হবে সেটার কথা কিছু বলা বলা নেই আমি কোড দেখে তোমাদের বলে দেবো ডোন্ট বাড়ি ঠিক আছে যদি না থাকে তাহলে নেই দেখো ভেরি লো লো মিডিয়াম হাই আর একটা কি ভেরি হাই এগুলো হচ্ছে ওয়ার্কেবিলিটির ক্লাস কোন ক্ষেত্রে কোনটা তুমি ইউজ করবে দেখো আমি তোমাকে বলছি ফর ভেরি লো ওয়ার্কেবিলিটি অবভিয়াসলি কম্প্যাকশান ফ্যাক্টার আর কোনো উপায় নেই কম্প্যাকশান ফ্যাক্টার এই তিনটার ক্ষেত্রে তুমি কি ইউজ করতে পারো লো মিডিয়াম আর হাইয়ের জন্য স্লাম 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 আচ্ছা আমি এরকম করে না লিখে এটা সুন্দরভাবে তোমাদের করাচ্ছি না দেখা যাচ্ছে কিনা দেখি দেখা যাচ্ছে স্লাম কম্প্যাকশান ফ্যাক্টার ফ্লো টেস্ট এই টেবিলটা কিন্তু নোটসে নেই হুম এটা কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে দেখো দেখো চারটা হলো এবার দেখো আমার কালো পেনটাই পাচ্ছে হ্যাঁ স্লামটা হচ্ছে ভেরি লো ওয়ার্কিবিলিটির জন্য কাটা 
right 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 to come compaction factor very low are given in general right 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 cut up flow test flow test is no it a kid of the way it a it a it a it a to me monitor money high workability journal team take on a job very high journal either to collaborate and it a collaborate very low journal it a collaborate and it a collaborate a collaborate and a it a combo the police show at the back of the biggest water is a contest a con work you know for other parts you know it will come on a bit more set a need a piece in for me up eight in the test of one to one way ago are to make on no color test for a dog can be currently eight in the test the almost to learn a workability jet i s could define for us on a very low low hook medium or high hook very high so most to learn a workability get test for a jack just by having three test kiki act out just lump compaction factor are flow flow table it in term of the way all types of workability workability can be determined yes arakta chache v b test ए भी भी टेस्ट करना किंतु दौर का नहीं, पर इक्का शो में क्वेश्चन आसे ताई तो मारे पोर्ट हो, लास्ट। भी भी टेस्ट देखो, तुम्हीं नोट्स चार बार करो। भी भी टेस्ट तो देखो लिखा आसे, जे जो तो इम्पोर्टेन्ट ना शेव तो आमी ये टा नोट्स दे पढ़ा ची। लिखा आसे, it carries out relative effort to change the mass of concrete from a definite shape to other। की श हो ही जाएगा तारा। Let me first draw the picture. इतना एकदम स्लाम कौन था के गिन्द? इतना की कौन बोलो तो? एकदम स्लाम कौन? Exactly स्लाम कौन? आर किच्छो ना? तार माने स्लाम कौन है? Dimension गुलो ये dimension होगे। स्लाम कौन है? Dimension की रोकम चिलो माने करो। स्लाम कौन है? Dimension चिलो होते, इतना चिलो नीचे टा होते तुम्हार दूसरो चिलो। ऊपर टा चिलो एक्शो। आर इतना चिलो तीनशो। इतना ह इखाने सिलिंडर लगानो थागे की रोहम सिलिंडर लगानो थागे ये रोहम एक ता सिलिंडर लगानो थागे सिलिंडर शो जा होगे ये रोहम सिलिंडर था एक बार तुमी ए जे स्लाम कोने के भीतरे जेमोन स्लाम कोने कॉम्पैक्ट करता है सेम मतलब चाल ले आ रहे देखो ना लिखा चाहिए लिख चीना फोल ले आ रहे कॉम्पैक्ट करवे टैम अच्छा चाल ले आ रहे फील कोड़े इखना तुम्ही कोल्ले कोरार पड़े की कोड़े बोलो तो तुम्ही इखने की लॉक को कोड़े जे चेंज इन शेप ऑफ कंक्रीट फ्रॉम कुता थे के कुता है कोन टू कोन टू सिलिंडर इधे कोन थे के ये पोथो में ये रोकों चिलो कोन थे के सिलिंडर होते और कोतो तो समय लाते समय टाइम 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 होते बी बी टाइम मतलब कोटोटा टाइम लगते हैं चेंज होते हैं शेटा तुम्ही लॉक को कर दे खाने जॉल टॉल कोटो दाव है चिप्पू देखे ना अच्छा इखाने कोनो वाइब्रेशन है ये किचु दे नहीं दौर कर नहीं तुम्हारे किचु दौर कर नहीं ठीक है ताले तुम्हाके इखाने मना रखते हो जब भीबी टाइम माने होते हैं टाइम � कंक्रीट टू कन्भार्ट इंटू सिलिंड्रिकल शेप फ्रम कौन मैं इन्हें तुम्हें भाइब्रेशन दिए भाइब्रेट कर भाइब्रेशन रेन्ज फेन्जगलो दावा नहीं एक्चुअली अत यूज है ना तो दावा नहीं ठीक है तुम्हें कोडे पा जो कोडे पाओ ता देखे नियो बाट इम्पोर्टेंट ना भाइब्रेशन कर भाइब्रेशन करार पड़े एक कोण टा एक रोकों छोजा हो जाएगा तो एक कोण टा कोतो खोने मध्य कोतो समय मध्य 
কত সময়ের মধ্যে কোনটা হচ্ছে সিলিন্ডারে কনভার্ট হলো সেটা তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে সেটাই হচ্ছে ভিভি টাইম সেই টাইমটা যত কম হবে তুমি মনে রাখবে ভিভি টাইম যদি কম হয় তাহলে ওয়ার্কেবিলিটি বেশি উল্টো বুঝতে পারছো না পাঁচ সেকেন্ডে যদি সোজা হয়ে যায় তাহলে ওয়ার্কেবিলিটি বেশি যদি পনেরো সেকেন্ড লাগে তাহলে ওয়ার্কেবিলিটি কম আমি এই ভিভিটা কেন পড়ালাম তার কারণ আছে পরীক্ষার সময় শুধু এই কোশ্চেনটা দেয় ভিভি লেস দেন টেবিল ফ্লো লেস দেন স্লাম লেস দেন কম্পেকশন থাকে এটা মনে রাখবে মানে সবচেয়ে কম ওয়ার্কেবিলিটির জন্য আমরা ভিভি টেস্ট ইউজ করব সবচেয়ে বেশি ওয়ার্কেবিলিটির জন্য তারপরে হচ্ছে ফ্লো ভ্যালু তারপরে স্লাম তারপরে কম্প্যাকশান ফ্যাক্টার মানে যদি খুব কম ওয়ার্কেবিলিটি থাকে উইল গো ফর কম্প্যাকশান ফ্যাক্টার তারপরে স্লাম তারপরে ফ্লো ভ্যালু তারপরে ভিভি মানে সবচেয়ে হাই ওয়ার্কেবিলিটি ভেরি হাই ওয়ার্কেবিলিটির জন্য আমরা ভিভি ইউজ করবো মানে ফ্লো ভ্যালুর থেকেও বেশি হচ্ছে ভিভি টেস্টে আমরা পাই ওই দুই সেকেন্ড দুই সেকেন্ড টু সেকেন্ড যদি টাইম হয় ধরো টু সেকেন্ড তাহলে আমরা বলবো যে ভেরি হাই ওয়ার্কেবিলিটি টু থেকে ফাইভ হলে বলবো হাই ওয়ার্কেবিলিটি ফাইভ থেকে দশ হলে বলবো মিডিয়াম ওয়ার্কেবিলিটি দশ থেকে পনেরো যদি হয় তাহলে বলবো হচ্ছে লো ওয়ার্কেবিলিটি আর দশের পরে হয় না মানে ওটা মানে ভেরি লো ওয়ার্কেবিলিটির জন্য আমরা ভিভি টেস্ট করি না বুঝে গেলে দ্যাটস ইট তাহলে আমাদের প্রপার্টিজ অফ ফ্রেশ কংক্রিট খতম হয়ে গেল তারপরের চ্যাপ্টারটা চলে আসো পরের চ্যাপ্টারে দেখো টাইপস অফ কংক্রিট দেওয়া আছে আর ডিগ্রি অফ ওয়ার্কেবিলিটি দেওয়া আছে এই ভ্যালুগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে কিছুই নেই এখানে আলাদা করে লেখার কোনো দরকার নেই টাইপস অফ কংক্রিট মানে যেটা মেইন ইম্পর্টেন্ট তুমি মনে রাখবে রোড কনস্ট্রাকশানটা মনে রাখবে খুব পরীক্ষায় আসে পঁচিশ মিলিমিটার মনে রাখবে স্লামটা রোড আর একটা কী হয় নর্মাল আর সিসি ওয়াক এটা মনে রাখবে মাস কংক্রিটিংটা মনে রাখবে আর 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 কোনো কিছু মনে রাখার দরকার নেই মানে ইন জেনারেল তুমি মনে রাখবে হচ্ছে রোড মানে এক নম্বর পাঁচ নম্বর আর ছ নম্বর একদম মনে রাখবে মুখস্ত করে রাখবে খুব পরীক্ষায় আসে যে মাস কংক্রিটিংয়ের ক্ষেত্রে ওয়ার্কেবিলিটির রিকোয়ারমেন্ট কত তারপরে ধরো বললো যে নর্মাল আর সিসি ওয়ার্কের জন্য ওয়ার্কেবিলিটি রিকোয়ারমেন্ট কত বা বললো হয়তো কংক্রিট ফর রোড রোড কনস্ট্রাকশানের জন্য ওয়ার্কেবিলিটি রিকোয়ারমেন্ট কত দিস কাইন্ড অফ থিংস আই এম টকিং অ্যাবাউট দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইউ শুড রিমেম্বার আর দেখো পরেরটা পরেরটা আছে ডিগ্রি অফ ওয়ার্কেবিলিটি স্লাম কম্প্যাকশান ফ্যাক্টার ভ্যালু আর ইউজেস লেখা আছে এই টেবিল দুটো তোমাদের মনে রাখতে হবে ওকে চল টাটা